Hello friends, welcome to Prati's Kitchen. In this video, we will see a super masiel every day. That's why you can subscribe to the channel and click the bell icon. Click the bell icon. Bell icon. Click the bell icon. Click the bell icon. Click the bell icon. Click the இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நான் ஒரு கட்டு மொளக்கிரையை நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அரை கப் அரிசி வேக வைக்கல உப்பு தேவையான அளவு ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் தாளிக்கிறதுக்கு 4 காஞ்ச மிளகாய் காரத்துக்கு 4 பச்சை மிளகாய் ஒரு சின்ன தக்காளிய துண்டு துண்டா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தையும் சின்னதா பொடிய கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு ஸ்டவ்ல கடாய் வச்சு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுல 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் வந்து சேர்த்துக்கலாம் கீரைக்கு எண்ணெய் ரொம்ப தேவைப்படாது அதனால சின்ன டீஸ்பூன்ல நான் 2 ஸ்பூன் சேர்த்திருக்கேன் என்ன காஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதில நம்ம வெட்டி வச்சிருக்க வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் எல்லastype ஒண்ணா சேர்க்க போறோம் சேர்த்து இத நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிக்கங்க இப்போ இதில நம்ம உப்பு வந்து சேர்த்துக்கலாம் கீரைக்கு எப்பவுமே உப்பு ரொம்ப எடுக்காது அதனால பார்த்து கொஞ்சமா சேர்த்துக்கங்க இப்போ இத வதக்கிக்கலாம் இப்போ இத ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு இதில நம்ம அரை கப் இப்ப அந்த அரிசி கரஞ்ச தண்ணியை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த தண்ணி கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கு இதில சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு எதுக்காக சேக்கறோம் அப்படினா அப்பதான் இந்த மசியல் வந்து ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் சோ அதுக்காக ரொம்ப பெரிய உருளைக்கிழங்குலாம் இல்ல சின்ன சைஸ் உருளைக்கிழங்கு நம்ம பொடிய கட் பண்ணி போட்டுக்கு சேர்த்துக்கங்க இப்ப கீரை எப்பவுமே நம்ம வந்து மூடி வெச்சு சமைக்க கூடாது அதே மாதிரி அதோட கலர் மாறாம இருக்கணும்னா அதுல ஒரு சிட்டிகே வெள்ளம் வந்து சேர்த்துக்கங்க இப்ப நான் அதுல வெள்ளத்தை வந்து சேர்த்துக்கறேன் சேர்த்து இது நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்கு அப்புறமா நம்ம கீரையை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்ப தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதுல நம்ம கீரையை வந்து சேர்த்துறலாம் கீரையை சேக்கறப்ப உங்களுக்கு தண்ணி பத்தாத மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊத்திர வேண்டாம் ஏனா கீரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ரொம்ப தண்ணி ஊத்துனீங்கனா அது வந்து டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்காது கீரைக்கு எப்பவுமே கொஞ்சமா தான் தண்ணி தேவைப்படும் இது என்ன சுண்டி நமக்கு அந்த தண்ணி வந்து கரெக்ட் ஆயிடும் இப்போ கீரையை சேர்த்தாச்சு இது கொஞ்சம் சுண்டட்டும் இப்போ பாருங்க இந்த கீரை நல்லா சுண்டி நல்லா வந்து தண்ணியும் இதாயிடுச்சு இந்த அளவுக்கு ஒரு அளவு கீரை பசமா இருக்கும்போது ஸ்டவ் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இத நல்லா ஆறனதுக்கு அப்புறமா ஒரு மிக்ஸி ஜார்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு இத வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப பேஸ்டா அரைக்காம ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கொர கொரன்னு நம்ம அரைச்சு எடுத்து வெச்சுக்கலாம் இது பாருங்க இப்போ நம்ம வந்து இத அரைச்சு எடுத்தாச்சு சோ இந்த அளவுக்கு திப்பியா இருக்கிற அளவுக்கு அரைச்சீங்கனா கரெக்ட்டா இருக்கும் இப்போ இத வந்து நம்ம இன்னொரு बाउல்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பாருங்க நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு இதுல கடைசியா இப்ப தாளிச்சு கொட்டணும் ஒரு கடாய் வெச்சிட்டு அதுல நான் 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் வந்து சேக்கறேன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து தாளிங்க அப்பதான் இது நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் என்ன காஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதுல கடுகு உப்பு பருப்பு சீரகம் நான் சேக்கறேன் கடுகு கொஞ்சம் பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதுல நம்ம காஞ்ச மிளகாயையும் சேர்த்துக்கலாம் இது ரெண்டு ரெண்டு செகண்ட் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இத கீரையோட நம்ம கலந்த இதோ நம்ம கீரை மசியல் தயார் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்க வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க फ्रेंड्सோட ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம பிரதீஷ் கிட்ட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க थैंक यू